大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿拉斯加片片。本期视频看封面就知道了，咱们接着来讲千年老妖精和贝塔高中生的爱情故事——鬼怪。恋爱剧看的就是细节，且说很难概括周全，所以对于鬼怪，片片强烈推荐大家去看原片，入坑绝对不亏。上回书说的拔剑的最新规则：火热出炉。鬼怪和鬼怪新娘相遇后，如果鬼怪新娘不拔剑，将要时常面临又爱死亡的风险。同一时间，男主也从阿石口中得知，拔剑后鬼怪将灰飞烟灭。他难以接受，自己居然只是个帮鬼怪结束永生的工具。两人都在面临生死拷问，恩卓一心想让鬼怪活下去，并强忍着内心的不舍，连夜收拾行李离开了阿鬼的大房子。阿石不得不告诉阿鬼，恩卓已经知道了拔剑的后果。阿鬼当时就急了，不是说好一起瞒着恩卓，你咋能背着我泄密呢？你个穷能官！我那家呢？阿鬼抱着最后一丝希望来到炸鸡店，可恩卓早已不在这里打工。阿鬼进了森林，也只在擦肩而过的瞬间，看到了一点他和阿史相处的画面。恩卓消失的如此彻底，阿鬼只能让阿史尽快向地狱提交恩卓的资料，做最坏的打算。这样一来，如果恩卓有什么意外，他和阿史还能去阴曹地府捞人。接着，阿鬼从班长手里截胡了恩卓的高考成绩单，想着至少能用送成绩单这个借口再见卓一面。德华居然靠谱了一回，他拍了胸脯保证能找到恩卓。转眼间，一只白色蝴蝶飞过滑雪场，落在了屋檐上。安卓还真就在这里打工。그소녀찾았어지금스키장에있어阿鬼提到过，神的化身就是白蝴蝶。师傅在暗示，德华并不是个普通的富三代。安卓以为躲到偏僻的滑雪场，阿鬼肯定找不到自己。但是他一回头，阿鬼就站在自己身后。他跑，他追，他们俩都插翅难飞。阿鬼想带安卓回家，卑微的借口还真派上了用场。可短暂的见面，啥也解决不了，两人还得面临你死我活的难题。只要一想到阿鬼第一次接自己回家，就已经做好了随时去死的准备，安卓就不忍心再回到阿鬼身边。然而阿鬼在确认安卓就是鬼怪新娘的刹那，已经有了好好活下去的念头。每次安卓希望自己出现，吹熄火苗的时候，阿鬼都在心里祈祷：如果安卓永远都需要自己就好了。尽管阿鬼的真心话很感人，安卓仍然没答应和他回家。没过多久，意外再次发生，安卓被仓库的柜子砸晕。仓库又没有暖气，安卓面临活活冻死的危险。阿史几乎同时收到了安卓的死亡名片，这次他果断选择支持阿鬼。就算神再怎么使绊子，他俩一个鬼怪，一个地狱使者，还救不回一个普通人吗？阿鬼依阿史所言，赶到滑雪场。可安卓身为鬼怪新娘，别的超能力没有，就是能躲过鬼怪的感知。只有安卓召唤，阿鬼才能找到他。幸亏安卓在昏迷中，心里还想着阿鬼。再次经历了生死考验，恩卓终于转变了想法。他以为只要他不拔剑，就能和阿鬼无忧无虑的一起生活下去。阿鬼还是没告诉恩卓未来的重重危机，他是想赶紧把恩卓带回家。然而俩人刚进家门，阿史就要把阿鬼抓出去办事。别担心，阿史只是叫阿鬼陪他加班，写恩卓用别人是死亡的报告。俩人正聊着，突然有人尿急，跑进来找厕所，活人居然能闯进地狱使者的地盘。这是不是说明了人类的意志具有无限的力量？只要人足够急迫，就能打开任何一扇门。镜头一转，三弟又在请神婆算卦。神婆算出了阿史是地狱使者，就让三弟离阿史远点。临走前，神婆又算到，三弟最近要是收到一件闪亮的东西，必须尽快扔掉。那东西上都是怨恨和愤怒，早晚会害了三弟。这番话说的肯定就是那枚戒指。三弟回到宅店，又想念了阿史。上次阿史抹去了他的记忆，所以在三弟的印象里，他大概有一个世纪没见过对方了。说曹操，曹操到，阿史带着礼帽隐身出现。他目前不敢见三里，主要原因在于阿史不明白自己为啥会对鬼怪的妹妹也有感觉，他怕自己一不小心脚踩两只船成了渣男。没过多久，恩卓又来到炸鸡店应聘，姐妹俩的感情不用多说，三里迅速批准恩卓回到工作岗位。在倒垃圾的时候，恩卓碰到两个大孩子欺负一个小男孩，于是见义勇为救下了他，小男孩却没有道谢，默默走开。大家记住小男孩这个伏笔。接下来，恩卓被心仪的大学、心仪的专业录取，阿鬼听卓交了学费，还把包包和香水二次利用送给恩卓。爷爷送了恩卓单反作为礼物，德华看着眼红，想借来玩玩。两人说话间，恩卓突然冲过来，德华拿着相机抓拍了难得的合影。接着，阿史和三弟见面，阿鬼只好送恩卓打工，好好的四人约会。阿史非要在阿鬼面前彰显男性魅力，一不小心就说漏了嘴。这个哟，金三喜。阿鬼愣住，是因为金山正是自己妹妹的名字。而在三弟的记忆中，他从来没告诉过阿史自己的本名。阿史恨不得挖个地洞逃离社的现场，却被三弟一把拉住。地狱使者只要碰到人类的手，就会被动看到当事人的前世。而阿史就这样看到了三弟上辈子。那年心花微雨，有个戴帽子的少年站在八小棺的墙头，年轻的王娶了年轻的王后，可他们并没有幸福的生活在一起。阿史虽然看到三弟的一部分前世，但由于他本人还处于丧尸记忆的状态，所以需要更充分的证据来确认三弟是不是阿鬼妹妹的转世，以及自己未来看到王后的画像和三弟都会落泪。
。这样一来，唯一能解答阿史心中疑惑的，就是娜梅让他和三里相识的戒指。阿史请求三里暂时把戒指交给他保管。阿鬼则想和阿史打听三里的前世发生过什么。他的妹妹也叫金善，自己总觉得于心有愧，因此特别希望妹妹转世之后能过上好日子。阿史接着问起阿鬼的过去，阿鬼却不知道从何说起。他身为武将，没死在沙场，而是死在了君王的刀下，实在不是什么光荣的事。阿鬼清晰的记得，年幼的王在奸臣的辅导下一路成长，所有对奸臣有威胁的人都被搞死了，包括王的亲哥哥上一任王。哥哥深知奸臣误国，此前特意下旨让阿鬼的妹妹嫁做王后，让阿鬼尽心尽力辅导王治理国家。直到旨意阻碍了奸臣挟天子以令诸侯的美梦，于是他只能不断挑唆王和阿鬼的关系，使王对阿鬼心生芥蒂，对王后也越来越不满。最后，奸臣进言，让王当众斩杀阿鬼，免得日后再有人妄图功高盖主。王后由于没有明确立场，也被王下令射杀。阿鬼深知妹妹知道此前对王仍有感情，所以才站在宫殿中央，想劝哥哥和王好好解释。阿尔听到这里，连忙拿出戒指，问阿鬼有没有印象。恩卓暗中偷听了全程，这会才跳出来解决阿史。还记得图书馆的女高中生吗？恩卓难得有时间去殡仪馆看望她。路上，恩卓为了哄阿鬼高兴，突然开始疯狂表白，把不明真相的阿鬼搞得相当慌张。在女高鬼的灵位前，恩卓发现了一张合照，原来她竟然是恩卓妈妈上学时最好的朋友。恩卓赶紧让阿鬼帮她打开任意门，她要去图书馆问清楚。原来，女高鬼是恩卓妈妈所托，一直陪在恩卓身边，就是想等恩卓考上大学以后，再把存着保险金的存折交给她。但恩卓在成年之前，阿姨身为监护人，的确有保险金的支配权，所以她之前只能藏起存折。如今也算完成了心愿，她可以安心的去找恩卓妈妈了。花开两朵，各表一枝。阿史刚拿到干系好的礼帽，三里就约他见面。当晚正是元旦，阿史好好整理了移动仪表，打算给三里留个好印象。两人刚见面，阿史就要拉三里的小手，想看更多他前世的画面。三里见阿史这么主动，抓住机会傲娇了一把，他非要阿史说出自己的真实姓名，他还肯伸手。这个再简单不过的问题，却让阿史有口难言。三里等来等去都等不到答案，只能选择及时止损。这边阿史还没恋爱就失恋了，大兵阿鬼全副武装，就等恩卓张罗约会。十二点的钟声敲响，恩卓郑重宣布自己已经成年。他开心地说：“和人提前约好了，要一起喝酒庆祝，没有对比就没有伤害。”有的人在浪漫的街头黯然神伤，有的小情侣在路边摊喝酒撸串。酒过三巡，恩卓有些醉了，但是男居然还有戏份，非要大过节的找阿鬼麻烦。各位还记得吗？他就是那个抢了仨钱包，差点让一辆公交车的乘客全部丧命的毛贼。单身男带了一帮兄弟，看架势，今天就要废了阿鬼。阿鬼不想扫了恩卓的兴致，赶紧抄起家伙和单身男去外面比划。阿鬼可是武神出身，不用超强法力，光用路边摊的拖步就能一个打一二三四五六六个。阿鬼胜利归来，在微醺的恩卓眼里，简直魅力四射。安卓虽想趁阿鬼不备来个亲密互动，幸福来得太突然，阿鬼赶紧定住了时间，缓解一下紧张的情绪。既然新娘都这么主动了，阿鬼也就不打算再矜持了。第二天，安卓早起准备煮年糕，感谢两个大叔一直以来的照顾，还感慨时间过得太快。两人迈着摩托步，英雄救美的场景恍如昨日，没想到转眼间就是新年了。阿史虽然想去，还是告诉阿鬼，三里前世的长相和画像中的王后一模一样。王后穿着白衣服，站在宫殿中央，中箭后躺在了冰冷的地砖上。阿鬼一开始还不信，毕竟他和阿史提起过一部分回忆，直到阿史说的妹妹出嫁时的场景。这样,这样,这样一来，三里就是自己妹妹的转世。他赶紧和阿史去炸鸡店，二话不说，一把抱住三里，用到了一对柿子、绣花鞋、绸缎，说妹妹前世最喜欢这些，非要送给人家。安卓不明白阿鬼到底在折腾啥，阿史又守口如瓶，他只能去找德华吐槽。德华却宛若参透天机一般，他居然知道地狱使者只要和人类拉手，就能看到人类的前世，而三弟的前世正是阿鬼的妹妹。所以最近这段时间，阿鬼都在想方设法的补偿妹妹。至于德华为啥知道这一切呢？佛边暂时不可说。三弟好奇所谓的前世到底是真的还是阿鬼在胡说八道，便让安卓带他去阿鬼家看看。阿鬼便拿出了妹妹的画像。九百多年前，他被王派去驻守边疆，武神的捷报一次次传来。王却在奸臣的洗脑下，非但不为获胜高兴，还认为阿鬼抢走了百姓的爱戴。阿鬼最后一次获胜归来，王已动了杀心。他质问王后，到底是选自己还是选哥哥？王后无法选择，便穿上一身白衣，准备赴死。当阿鬼说到王后中箭时，三弟的胸口也感受到一阵疼痛，好像能和王后感同身受。阿尔送三弟离开后。阿鬼才说起那幅画是王亲手所画，也说明王虽然心狠手辣，但他其实依然爱着王后。三里从听了前世的故事，就浑身不舒服，其他也一直隐隐作痛。安卓送老板回家，发现阿史的同事竟然是三里的邻居。看来三里体质特殊，和超自然生物特别有缘。
。没过多久，到了安卓高中毕业当天，安卓正一位其他同学对我家人来祝贺，自己孤孤单单而沮丧，丧身奶奶居然一身红衣闪亮登场。安卓记得他送的菠菜，却不明白他为啥会再次突然出现。이뻐서너점잖을때행복했거든행복했거든他刚认出大美女就是地摊奶奶，奶奶就转头教训起班主任：“一句你就不能当个好老师吗？”把班主任说的失声痛哭。至于为啥班主任反应这么大，我想是因为班主任也是三十奶奶的孩子，他被神明当面教训，那肯定是直击灵魂。奶奶离开后，阿贵也到场祝福。他在走廊路过班主任时，看到了班主任的前世。总有些人轮回几次之后，相貌会和前世相同。阿贵几百年前就碰到过班主任，还在他身上看到了恩卓毕业这天，只不过那时阿贵没注意到，恩卓却在鲜花的后面。世事难料，原来他早有机会见到鬼怪新娘。阿鬼帮安卓拍了纪念照，陪着安卓度过了高中生活的最后一天。可安卓还没有踏进大学校门，阿史就又收到了安卓的死亡名片。时间在两周后，死因是高空坠落。阿鬼思来想去，还是决定告诉安卓不拔剑的后果。至今为止，高丽在绑架、滑雪场的意外、未发生的车祸，包括阿鬼推开安卓那次，都是神的旨意。如果不拔剑，安卓还会更频繁的遭遇更多危险。安卓的内心备受煎熬，他怕死，更怕阿鬼死，甚至做好了最坏的打算。如果胳膊扭不过大腿，不如同年同月同日死。安卓得到了阿鬼的保证，再次鼓起了勇气。反正从他出生起，死亡威胁就没断过，倒不如照常上大学去打工，像从前一样努力的活下去。另一边，阿史非常想念三里，却只能隐身去炸鸡店。他坐在三里坐过的位置上出神，戒指不小心掉了。就在阿史捡戒指的时候，三里出现了。阿史匆忙戴上了黑色礼帽，再次成功隐身。可三里准备好了地狱使者害怕的桃花枝。决定验证心中的猜想。等等，冬天哪来的桃花枝呢？还不是恋爱中的鬼怪，心情太好给变出来的，刚好被三女撞见了。这下三女终于确认阿史根本不是人。那些阿史不能回答的问题，那些超乎寻常的奇怪现象，在这一刻都有了答案。阿史只好承认自己是地狱使者，他真的无法和三女在一起。与此同时，安卓打算帮鬼魂私人组中的人妻鬼实验心愿，找她的渣男老公算账。人妻鬼的老公不仅婚内出轨，还为了和小三在一起，把老婆从楼顶推了下去。因此，人妻鬼可以选择在楼顶和渣男做个了断。还记得安卓这回的死因吗？正是高空坠落。渣男看不见死掉的老婆，无所畏惧，伸手就要把安卓推下去灭口。安卓也没想到渣男如此没有人性，赶紧从包里翻打火机。阿鬼及时出现，但他没有一刀劈死渣男，而是把渣男扔到了警局自首。安卓本来以为阿鬼要教训他，阿鬼却只是庆幸安卓平安无事。然而一波还未平息，一波又来侵袭。本剧真正的反派登场了。看来奸臣怨念深重，九百多年前死在鬼怪手上，还想方设法夺过地狱使者，一直在人间游荡，终于训练成了紫薯精。奸人突然出现在安卓面前，到底有什么目的？咱们暂且按下不表。安卓也是第一次见到自主精，心里后怕，却没敢告诉阿鬼。万一自主精伤害阿鬼怎么办？一想到自己担惊受怕，阿鬼心里还有个不知名的初恋，安卓就忍不住掐柠檬。他再次翻开那篇文章，想找阿史帮忙完整翻译。阿史正在和阿鬼诉苦，安卓当场被逮了个现行。让阿鬼更加震惊的是，德华还帮安卓翻译过文章的前两句。首先，以德华的文化程度，不可能看懂中文；其次，德华翻译的那两句话，并不是文章的内容。그건어디에도기록되지않은나혼자간직한말이었는데难道德华还有两副面孔？阿史也想到，阿鬼搞出连环之后以后，是德华叫他帮忙删除目击者的记忆，可从来没人对德华说过阿史有删除记忆这项功能。不仅如此，也是德华把大房子登记在中介公司，阿史才能和阿鬼成为室友。三神奶奶是保佑孕妇和孩子的神，所以在奶奶眼中，不管是九百三十九岁的阿鬼，还是刚满二岁的恩卓，都是他疼爱的孩子。德华本人确实是普通的富三代。但因为他长相帅气，又和鬼怪第一任管家的孙子一模一样，因此就成了神的附身对象。其实神一直在阿鬼身边，操控着他和周围所有人的命运。要不是三神奶奶心疼众人，极力劝阻，这老东西不知道还要附在德华身上多长时间。阿鬼和阿史在酒吧找到了德华，此时的他头发已经梳成了大人模样。神屈尊和阿鬼阿史对话，他老人家可没少背锅。地狱使者的记忆不是他删除的，而是每个使者上任前自己选择删除了记忆。而神也给了阿鬼死去的机会，是阿鬼为了和卓在一起，偏要坚持活下去。蝴蝶消失，德华醒来，神仿佛从没来过，但我相信他只是换了一种形式，继续掌控着鬼怪一行人的命运。接着，阿尔收到本月的工作任务，王者之中有德华爷爷的名字。阿哥让阿史替自己向爷爷表示感谢，然后回房为爷爷写下碑文。天后因鬼怪的悲伤下起大雨，他也不管经历多少任管家离世，阿鬼都无法适应，奋力的痛苦。
。葬礼结束后，看守好好安慰了阿鬼一番，阿鬼才打起精神，把德华带回家。瞥见其他人多少都有心理准备，只有德华突然接到爷爷的死讯，久久不能接受现实。爷爷的离开让德华爷爷长大，他决心从公司的基层做起，而且要像爷爷一样努力扮演好阿鬼的哥哥、父亲和爷爷。这天，德华负责招募工作，正认真研究简历。阿伟在旁边观察，居然发现面试者中有张熟悉的面孔，招面试的大叔曾是他最忠诚的部下。有鬼怪加持，大叔顺利通过公司面试。接秘书作为新任 CEO， 还给大叔准备了高级员工公寓一套，高级私家车一辆，把大叔激动得够呛。阿伟在远处看着老部下收到礼物，心里这块大石终于落下。随着现在与前世的联系越来越多，阿伟某天突然从阿石脸上看到了年轻的王，这是咋回事？阿伟没敢细想。安卓马上就要走进大学校园，阿伟还要送新娘一份礼物。想到二十九岁的安卓戴过一条项链，这是他俩去加拿大时安卓看上的那条。于是阿伟特意打开任意门，去加拿大提前买好项链送给安卓。项链上的挂坠是一串法语，意思是上天注定的命运。安卓带着项链去打工。奸臣又出现在他面前，这次自主进不卖关子，免费给恩卓爆了一条猛料：阿史就是曾经的王。奸臣非常期待阿鬼和阿史以真实身份相认之后，会不会打得两败俱伤。他的人间游荡近千年，就是为了等一场好戏。此时的阿史也猜到自己的前世和阿鬼有关。在阿鬼成为鬼怪的年代，只有三个人犯下滔天大罪：除了在战场上杀敌无数的阿鬼，就剩下奸臣和王。不管自己是二者中的谁，他都不配和三里在一起。阿史打算尽早做个了断，他特意去见三里，告诉他和地狱使者接吻能让常人看到自己的前世，只要让三里看到过往的种种和阿鬼兄妹相认，阿史才能真正放手。从初次相见的喜悦，到相看两相厌，再到王硬逼着王后戴上华丽的戒指去见将军最后一面，三里仿佛亲身经历一般，感受到了王后的痛苦。三里看到的前世，正如阿史所想，他终于确认了自己就是大罪人王离。阿史望向三里的眼睛，让对方留下幸福的回忆，然后忘了前世的伤痛，接下来的泪点更多。还有记忆的三里，转念就遇到了来找自己的阿鬼。근데우리아버님폐하께서진짜저못생겼다하셨어요？三里哭着和哥哥道歉，这么晚才认出他，兄妹俩来了个快九百多年的拥抱。阿鬼去接安卓放学，说起三里想起前世的好消息，可三里是怎么想起来的？他一时高兴，问了问，安卓却猜到了各种缘由。安卓告诉阿鬼，奸臣出现了，有奸臣同流作梗，阿史和三里多少会受到影响。阿鬼怎么能放任奸臣作恶？他打算好好教训紫薯精。可这老家伙就等此时此刻，亲口告诉阿鬼，他的仇人就在他身边。阿鬼不想听奸臣的屁话，他一刀劈下，想把奸臣送去投胎。可奸臣毕竟也是活了九百多年的恶鬼，连地狱使者都不放在眼里的狠角色，功力甚至不输鬼怪。他让阿鬼好好想想，阿史到底是不是王？其实很多细节都经不起推敲，阿鬼不需要证据就能确认奸臣并没有撒谎。在巨大的冲击之下，阿鬼放走了奸臣，他四处寻找阿史，最终在他寄来家人的旧宫殿找到了故人。阿史已经看到了自己的牌位，阿鬼把他和妹妹放在一起，一笔一划的写下了王的名字。仅仅一天过去，阿鬼和阿史就不再是欢喜冤家，而是一对积怨几百年的仇人。阿鬼像前世一样，一步步朝阿史走去。这一次，他会为全家、为妹妹报仇吗？正片内容到此为止。随着奸臣自主镜的出场，阿鬼、阿史和三弟在命运的安排下，或主动或被动的确认了彼此的前世。神说的没错，他给每个人机会，也尊重每个人的选择。哪怕鬼怪和地狱使者，严格意义上来说，都是带罪之身，谁也并没有放弃他们。在这几集里，鬼怪事业的哲学体系也渐渐成型，那就是因果宿命论。前世因，后世果。前世种下的种子，神在冥冥之中安排他们在后世生根发芽。神说自己只是提问者，命运是他提出的问题，而答案需要人类自己寻找。机器生前杀孽太重，于是死后化作鬼怪，历尽九百年的痛苦挣扎。王里一听信谗言，残害忠良，又痛失自己毕生所爱，于是在成为地狱使者时，选择忘却前世记忆，但唯独留下感情，就是为了惩罚自己。奸臣妖言惑众，扰乱朝纲。此后几百年都不得转世，才能成为一只爱赌性子的紫薯精。坚信的部下前世忠心报国，转世投胎后终于可以安居乐业。所以，与其说神在操控命运，不如说命运其实就掌握在自己手里。就让四个可怜的主角都被虐惨了，一会儿因为命运坎坷哭，一会儿因为爱而不得哭，见到老部下哭，发现老仇人也哭，在路上哭，在家里哭，在书架哭，在被窝里哭，虐的观众们满地打滚。好在下期《鬼怪和鬼怪新娘》，地狱使者和美女老板都要迎来属于他们的结局了。阿史会以什么方式赎罪？他能得到阿鬼的原谅吗？阿鬼又将如何解决奸臣？还有能在阿鬼的保护下度过每一次死亡危机吗？敬请期待《鬼怪大结局》。